गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं एस एस टी और आज जो टॉपिक है चैप्टर नंबर दस स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से हमें टॉपिक है हमारा उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले दो उपाय दिए गए हैं एक खनिज पदार्थ दिए गए एक ऊर्जा संसाधन दिए गए सबसे पहले हम जो पदार्थ करते हैं या जितना जरूरत है वो देते हैं खनिज ठीक है ना अब खनिजों के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि खनिज किसे है तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि धरातल से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज करते हैं और इस क्रिया को खनन करते हैं और जहां से निकाला जाता है ठीक है ना क्रिया को खनन करते हैं और जहां से निकाला जाता है उसे क्या करते हैं खान करते हैं इस चीज को विशेष ध्यान रखते हैं अब बात आती है इनकी बनावट की तो ये इनकी बनाए भौतिक और भौतिक एवं रासायनिक तत्वों के संगठन से निर्मित होते हैं यानी ये जो बनते हैं तो इनमें भौतिक और रासायनिक तत्व जो होते हैं वो मिले होते हैं क्या होता है एक सिस्टम होता है गुण पाए जाते हैं ठीक है ना और ये मानव के लिए उपयोगी होते हैं मानव के लिए जो मानव के विकास है उस विकास के लिए क्या होते हैं उपयोगी होते हैं और मानव जो है जब इसका उपयोग करने लग जाता है तब वो उसके लिए क्या कराते हैं संसाधन कराते हैं इसलिए इसका नाम बताता है खनिज संसाधन ये धरती से बोलते निकाले जाने वाले हैं इनमें भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं मानव के लिए उपयोग होता है इसलिए मानव जो है वो अपने कार्य करने के लिए इसको संसाधन के रूप में क्या करता है उपयोग करता है और एक चीज और ध्यान रखना है इनका इनका निश्चित आर्थिक मूल्य भी होता है ठीक है ना निश्चित एक आर्थिक मूल्य होता है कि भाई इतने रुपए के हिसाब से इतना है इसका सबूत इतना है इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है ठीक है ना और भौतिक और जैविक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो कि निर्माण में भौतिक और जैविक कार्य जो होते हैं वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ठीक है ना इसमें भौतिक कार्य भी काम करते हैं और जैविक कार्य भी काम करते हैं तो भौतिक और जैविक के आधार पर ही खनिजों की खनिजों की जो उत्पत्ति है अब ऐसा कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर वही निकल क्या उत्पत्ति के आधार पर वही निकल तो मैं दोबारा लिख देता हूं इनके निर्माण में जो इसका निर्माण होता है उस निर्माण में भौतिक और सैनिक तो होते होते हैं निर्माण में भौतिक तत्व भी और जैविक तत्व भी अब भौतिक को हम अजैविक भी बोल सकते हैं जिनमें जीवन नहीं है ठीक है जैविक तत्व तो ये दोनों जो है वो इनके निर्माण के आधार पर स्वरूप में आता है तो इसलिए इनकी उत्पत्ति जो खनिजों की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के आधार में जो दो भावों में विभाजित कर सकते हैं एज ए खनिज और जैविक खनिज एज ए खनिज जिनमें जीवन नहीं होता ठीक है ना जिनमें जीवन नहीं होता है जीवाश्मीय तत्वों से वो निर्मित नहीं होते जिसमें जैविक पूर्ण नहीं पाए जाते या जिनमें पहले से जैविक पाए जाते हैं उनके जीवाश्म जो हो जाते हैं 
उनको आप क्या बोलते हैं जैविक खनिज बोलते हैं उत्पत्ति के कारण दो प्रकार के हैं जैविक खनिज और अजैविक जो भौतिक तत्वों से निर्मित हुए हैं वो अजैविक जो जैविक तत्वों से निर्मित हुए हैं वो जैविक जीव तत्वों से निर्मित हुए हैं तो जैसे लोहा ठीक है ना एल्यूमिनियम तांबा अदरक ठीक है ये इसके अलावा जैसे कोयला खनिज तेल प्राकृतिक गैसें है ना ये सारे जो है वो किसके अंदर आते हैं एजेंट के अंदर आते हैं सॉरी जेवी के अंदर आते हैं और पहले वाले जो है वो एजेंट के अंदर आते हैं तो धातु के संबंध में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसका स्वरूप दिया जा सकता है ठीक है ना भारत जो है भारत के अंदर स्थिति देखें सब क्या है भारत खनिज संसाधन धातु में खोले खोलते निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं मोती और रसायनिक तत्वों के संगठन से निर्मित होते हैं इनके गुण इसमें मौजूद होते हैं संसाधन के रूप में मानव जो इसका हम उपयोग लेना कर शुरू कर देता है तब वो मानव के लिए क्या होते हैं खनिज संसाधन हो जाते हैं इनका एक निश्चित आर्थिक मूल्य होता है ठीक है ना और इनके निर्माण में दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं पहला होता है जैविक भौतिक तत्व और दूसरा होता है एजेविक तत्व ठीक है भौतिक तत्व और एजेविक तत्व तो उत्पत्ति जब इनकी होती है इसमें दो तत्व महत्वपूर्ण काम करते हैं एक भौतिक तत्व भी काम करते हैं दूसरे जैविक तत्व निकाली दोनों के मिलने से ये खनिजों का क्या होता है निर्माण होता है तो जो जीव के अवशेषों से निर्मित खनिज प्राप्त होते हैं उन्हें जैविक खनिज कहते हैं जो एजेविक यानी जीव के निर्मित ना होकर बल्कि धरातल के अन्य गुणों से मौजूद जो धरातल के अंदर गुण होते हैं उन गुणों से मौजूद होकर जो खनिज निर्मित होते हैं उन्हें एजेविक कहते हैं तो लोहा एलोमिनियम तांबा जो अन्य जितने भी जीवन जीव के अवशेष भी पाए जाते हैं जीवावशेष भी पाए जाते हैं या जीवाश भी पाए जाते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है जैविक ने जैसे कोयला है वो कोयला लकड़ी से बना खनिज ने जैसे जीवों से बना प्राकृतिक जैसे जीवों से बना जब धरातल में नीचे दब गए उसके बाद में कालांतर में जब भी इनमें ताप और दाप की प्रक्रिया बढ़नी और घटने से तो उसके अलाप में बना लगा वो खा निकाल दिया बात समझ में आ रही है तो ये इनको कार्बनिक है कार्बनिक भी बोल सकते हैं कार्बनिक जिन में धुआं निकलता हो जलाने से ठीक है ना उनको कार्बनिक जिनमें है कार्बनिक जिनमें जलाने से धुआं नहीं निकलता हो ऐसे भी कह सकते हैं कार्बनिक है कार्बनिक ठीक है ना तो ये दोनों रूप इसके अंदर शामिल किए जाते हैं तो जीवों का इलाज करना स्वरूप है अब भारत में बात करते हैं क्या भारत का संचार है भारत इस तरह में संचार है उसके बारे में बात करें हम कैसे भारत के संचार में बात करें तो भारत जो है खनिजों की दृष्टि से संपन्न देश है देश राष्ट्र संपन्न राष्ट्र खनिजों की दृष्टि से वो क्या है भारत है वो संपन्न राष्ट्र है और यहां की जो भौगर्मी भूगर्मी नहीं भौगर्मी इसके अलावा यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज खनिजों की उपलब्धता कम या ज्यादा ठीक है ना मौजूद है जैसे देख सकते हो मैं मौजूद है कम या ज्यादा कहीं कोई खनिज ऐसा है कम की मात्रा में कोई खनिज ऐसा है जो ज्यादा है लेकिन विश्व के अधिकांश खनिज जो है वो यहां पर पाए जाते हैं ठीक है ना भारत में भारत के बारे में अगर अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो लगभग छियानवे प्रतिशत जो भारत के खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं चार प्रतिशत जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उसके अंदर प्रायोगिक है पठारी भाग अरावली का पर्वतीय भाग
ब्रह्मपुत्र घाटी हिमालय क्षेत्र तथा समुद्र तटीय क्षेत्र यानी भारत का लगभग साढ़े प्रतिशत हिस्सा है साढ़े प्रतिशत हिस्सा जो है वो ये पांच भागों से आकर ही प्राप्त किया जाता है जिसमें प्रायः पठारी भाग और प्रमुख खनिजों के उपलब्धता वाला क्षेत्र माना जाता है इसके लिए आरामी का जो पर्वतीय हिस्सा है आरामी ब्रह्मपाला जो राजस्थान में उनका हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है ब्रह्मपुत्र घाटी जो है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है वहां से खनिज कोयला वगैरह निकाल जाता है हिमालय जो क्षेत्र है वहां से कोयला निकाल जाता है समुद्र तटीय क्षेत्र है जहाँ से खनिज तेल का उत्पादन और सारी किसानों के हिसाब से निकाला जाता है तो एक तरह से देखें तो दो छियानवे पांच क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से पूरे भारत के छियानवे प्रतिशत जो खनिज है वो उपलब्ध माने जाते हैं या उनके खनिजों की अवस्थिति वहां मानी जाती है ये अवस्थित क्षेत्र है जहाँ खनिज उपलब्ध होता है ठीक है अब बात करें रसायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भौतिक एवं रसायनिक गुणों के आधार पर खनिजों का ठीक है ना अगर हम बात करें रसायनिक आधार पर तो खनिजों का वर्गीकरण करते हैं ठीक है ना तो वर्गीकरण के आधार पर अगर बात करें तो दो प्रकार के इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो खनिजों का वर्गीकरण है के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण ठीक है ना क्या आधार पर खनिजों का वर्गीकरण तो आधार पर खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है एक धार्मिक खनिज और दूसरे
धार्मिक खनिज तो धार्मिक खनिजों में माना कि जिसमें धातु के गुण हो उन खनिजों को हम कहते हैं धार्मिक खनिज ठीक है अब धातु खनिजों में दो प्रकार के धार्मिक है एक लोह धार्मिक खनिज और दूसरा
अब एड आपके खनिजों के अंतर्गत हमने माना था कि जितने भी चट्टाने आती हैं वो इसमें शामिल करते हैं देखिए जैसे बलुआ पत्थर है आपके चूना है जिप्सम है अबरक है वो इनमें इसमें करते हैं शामिल करते हैं इसमें एड आती है जैसे चूना जिप्सम ठीक है ना आपके अवसादी चट्टाने